നമസ്കാരം ഹൈ റേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന പ്രളയകാലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പഠനം നടത്തിയത് അമേരിക്കൻ ജിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ സംഘം തേയിലക്കൊളിന്റെ വിലയിടിവ് പീരിമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ് പതിനാറ് രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന കൊളിന്ത് വില ഏഴ് രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു ജില്ലയിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് പുത്തനൊടുവ് പകർന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞ് സീസൺ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ കുറിഞ്ഞു വസന്തം സന്ദർശിച്ചത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ചപ്പാത്ത് ആലടിയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം മൂലം കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ കൃഷിനാശം വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രളയകാലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അമേരിക്കൻ ആസ്ഥാനമായ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്ട്രീംസ് ഇവന്റ്സ് റെക്കോണൈസൻസിൽ നിന്നുള്ള പഠന സംഘമാണ് പ്രളയ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെയും കാരണങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായാണ് നാഷണൽ സയൻസ് ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്ട്രീം ഇവന്റ്സ് റെക്കോണൈസൻസിൽ നിന്നുള്ള പഠന സംഘം പ്രളയ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തിയത് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് കൂടുതലായും ഉരുൾപൊട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു മൂന്നാർ ആർട്സ് കോളേജ് പരിസരം ഉരുൾപൊട്ടൽ മേഖലയാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇവിടങ്ങളിൽ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നിരവധി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് വീടുകളും റോഡുകളും താഴ്ന്നുപോയ കട്ടെടുത്തുള്ള നിർമ്മല സിറ്റി നെടുങ്കണത്തിന് സമീപമുള്ള മാവടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് ഉരുൾപൊട്ടലാണെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി ഉരുൾപൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയിൽ വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സംഘം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പ്രളയബാധിത ജില്ലകളിലെത്തി സംഘം പഠനം നടത്തിയത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും തേയിലക്കൊളിന്റെ വിലയിടിവ് പീരുമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു കൊളിന്ത് വില ഏഴ് രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നതോടെയാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായത് പീരുമേട് ടീ കമ്പനി ഉടമ ഉപയോഗിച്ചു പോയിട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷം പിന്നിട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ വീതിച്ചു നൽകിയ തേയിലയിൽ നിന്ന് കൊളിന്തെടുത്താണ് ഇവർ ജീവിച്ചു പോരുന്നത് ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ ഒരു കിലോ കൊളിന്തിന് പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് രൂപ വരെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ഒരുവിധം കുടുംബം പുലർത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ ജീവിതം തന്നെ ദുരിതപൂർണമായിരിക്കുകയാണ് പീരുമേട്ടി തൊഴിലാളിയാണ് തോട്ടം പൂട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീതിച്ചു തന്ന തേയില കൊണ്ട് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ഏഴ് രൂപയുള്ള വില പീരുമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികൾ കൊളുന്ത് വിൽക്കുന്നത് ഇടനിലക്കാർക്കാണ് ഇവരുടെ ചൂഷണമാണ് വില ഇത്രയധികം കുറയാൻ കാരണമായതെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആരോപണം കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതിനാൽ ചെടികളിൽ കൊളുന്തുൽപാദനം വളരെയേറെ കൂടി ഇതിനാൽ ഫാക്ടറികൾ സ്വന്തം തോട്ടത്തിലെ കൊളുന്തുകൊണ്ടാണ് തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പല വൻകിട ഫാക്ടറികളും കൊളുന്തെടുപ്പ് നിർത്തിവെച്ചതും വില കുത്തനെയിടിയാൻ കാരണമായി ലാഭകരമല്ലാതിരുന്നിട്ടും തൊഴിലാളികൾ കൊളുന്തെടുക്കുന്നത് ചെടി നശിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം ജില്ലയിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് പകർന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞ് സീസൺ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇതുവരെ കുറിഞ്ഞു വസന്തം സന്ദർശിച്ചു ഈ വർഷത്തെ നീലക്കുറിഞ്ഞി സീസൺ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് രാജമലയിൽ മാത്രം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ കുറിഞ്ഞി വസന്തം സന്ദർശിച്ചു കൊളുക്കുമലയിൽ ഡി ടി പി സി സെന്റർ മുഖേന അൻപതിനായിരത്തിലധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മറയൂർ വട്ടവട മേഖലകളിലും ടൂറിസ്റ്റുകൾ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കൾ ആസ്വദിക്കാനായി എത്തി ഇരുവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് കൊളുക്കുമല വട്ടവട എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയിലുണ്ടായ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കാലം ഉണ്ടായത് ടൂറിസം വകുപ്പും വനം വകുപ്പും ഇതര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഒട്ടേറെ നടപടികളാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി സീസൺ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് പഴയ മൂന്നാറിലെ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഗ്രൌണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടർ എന്ന
മൂന്നാർ കെ എസ് ആർ ടി സി മൂന്നാർ ടൗൺ മാട്ടുപ്പെട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്ത് ആലടി പൂന്തിക്കുടിയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം മൂലം കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ കൃഷി ദേഹണങ്ങളാണ് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നശിച്ചത് കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്താൽ പൂവന്തിക്കുടിയിലെ ആദിവാസി കർഷകർ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായി ഒരു തന്നാണ്ട് കൃഷിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആദിവാസി കർഷകർ ചേന ചേമ്പ് കാച്ചിൽ മരച്ചേനി വാഴ തുടങ്ങിയ കൃഷികളാണ് പന്നികൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് വാഴ നട്ടാലും ചേമ്പ് നട്ടാലും ചേന നട്ടാലും കാച്ചിൽ നട്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് കൃഷി ചെയ്താലും ഈ കട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം നടത്താലും നമുക്ക് അത് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാർഷിക മേഖലകൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം വലിയ രൂക്ഷമായി കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ മേലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പന്നികളുടെ ഉപദ്രവം വർദ്ധിച്ചതോടെ കർഷകർ നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല കൃഷികൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചാൽ വനംവകുപ്പ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് നിയമം എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഒരു രൂപ പോലും വനംവകുപ്പ് നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആരോപണം അടിയന്തിരമായി കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നുമാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം കാഞ്ചിയാർ കക്കാട്ടുകട മേഖലയിൽ ഏലക്ക മോഷണം വ്യാപകമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരേക്കറോളം സ്ഥലത്തെ ഏലച്ചെടികളും ഏലക്കായും മോഷ്ടാക്കൾ അപഹരിച്ചു കാഞ്ചിയാർ കക്കാട്ടുകട പുതുക്കാട് ഭാഗത്താണ് ഏലക്ക മോഷണം പതിവായിരിക്കുന്നത് പുതുക്കാട് ബേസിൽ പ്ലാന്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരേക്കറോളം സ്ഥലത്തെ ഏലച്ചെടികളും ഏലക്കായുമാണ് മോഷണം പോയത് ഏലച്ചെടി മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും അടുത്തെടുത്ത ശേഷം മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി തൊഴിലാളികൾ കവാത്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് മോഷണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കൂടാതെ ചരം ഉൾപ്പെടെ മുറിച്ചാണ് ഏലക്ക മോഷ്ടിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി തൃശൂർ സ്വദേശി ഈ തോട്ടം പാഠത്തിനെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനൊപ്പം മോഷണം കൂടിയായപ്പോൾ ഇവർ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ഏരിയയിൽ ഇത്രയും വലിയ തോട്ടമില്ല ഇവിടെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ആൾ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ ഏരിയയിൽ അധികം മോഷണം വേറെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കായും പോയി പൈപ്പ് നടുവെ കട്ട് ചെയ്തു വെള്ളത്തിൻ്റെയും മരുന്നിൻ്റെയും ഒക്കെ പോകേണ്ട പൈപ്പ് ലൈനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയും കായകൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലമുടമ കട്ടപ്പന പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്തു കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ താളം തെറ്റിയതായി ആക്ഷേപം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം സമയബന്ധിതമായി പിരിച്ചെടുക്കാൻ വൈകിയതാണ് പദ്ധതിക്ക് കാലതാമസം നേരിടാൻ കാരണമായതെന്ന് കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ആരോപണമുയർന്നു കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ പന്ത്രണ്ട് ജലവിതരണ പദ്ധതികളാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ സാങ്കേതിക അനുമതി കാത്തുകിടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അടയ്ക്കണം എന്ന നിയമം വന്നത് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂർണ്ണമായും അടച്ചാൽ മാത്രമേ നഗരസഭ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകൂ എന്നാൽ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് നഗരസഭാംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുക്കാൻ വൈകുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുക്കാൻ ധാരണയായി സ്വകാര്യ ഏജൻസികളിൽ പാൽ അളക്കുന്ന ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഇൻസെന്റീവ് നൽകണമെന്നും യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു എന്നാൽ തട്ടിപ്പിനുള്ള സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഗരസഭാംഗങ്ങൾ എതിർത്തതുമൂലം തീരുമാനം ഉപേക്ഷിച്ചു രാജ്യത്തെ സമസ്ത മേഖലയും നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഭരണമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടേതെന്ന് എ ഐ സി സി അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് ഇ എം അഗസ്തി മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സി ഇടുക്കി ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ മോഡിയുടെ ഏകാധിപത്യം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോക്കിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സത്യമാണ് എഴുപത്തേഴ് നമ്മൾ തോറ്റു പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ശക്തമായി നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടത്തിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മോഡിയുടെ ഏകാധിപത്യ രാജ്യത്തിനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിലെ നിൽക്കാൻ കോൺഗ്രസ
ഐൻഡ്യൂസി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ജോർജ് കരിമറ്റം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി മുനിയാണ്ടി ജെയിംസ് മാമൂട്ടിൽ സിറിയക് തോമസ് എ പി ഉസ്മാൻ കെ ടി മൈക്കിൾ ജി അയ്യപ്പൻ രാജ മാട്ടുകാരൻ വി തങ്കപ്പൻ രാജു ബേബി പി എസ് വില്യം പുരുഷോത്തമൻ വക്കച്ചൻ തുരുത്തിയിൽ ലീലാമ ജോസ് രാജമ്മ രാജൻ ബിജു കുട്ടമ്പുഴ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നവംബർ പതിനഞ്ചിന് കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്തും ഇന്ധന വിലക്കയറ്റവും സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ വിലവർധനവിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് വ്യവസായം അതിരൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ഇന്ധന വിലക്കയറ്റവും സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെയും മറ്റ് അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുടെയും വിലവർധനയും പ്രൈവറ്റ് ബസ് വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിലുടനീളം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇതിൽ നൂറോളം ബസ്സുകൾ ദിനംപ്രതി സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സമരരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അതില് ഒരു ദിവസം ദിവസേന എന്ന എന്നവണ്ണം നൂറോളം ബസ്സുകൾ നിന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരും അതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവരും ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് വംശനാശം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം നിന്നു പോകും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചെറിയ പട്ടണമായ കട്ടപ്പനയിൽ പോലും ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം പിള്ളേർക്ക് കൺസെഷൻ കാർഡുകൾ അസോസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടി ഓടുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ എത്ര ബസ്സുകൾക്ക് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് കൺസെഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ കൺസെഷൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുമൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ആർ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ അമിതമായ ചാർജാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫീസായിട്ട് ഈടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ ഡീസലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സബ്സിഡി ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഈ യാത്ര ചാർജ് ഈ യാത്രക്കാരുടെ ചാർജ് കൂടാതെ ഇത് നിലനിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സർക്കാരിന് പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന പൊതുഗതാഗത മാർഗമായ ഈ വ്യവസായം തകരാതിരിക്കുവാൻ സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ബസ്സുടമകൾ പറയുന്നത് വ്യവസായം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ യാത്രാ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി പ്രൈവറ്റ് ബസ് അസോസിയേഷൻ സൂചന പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം കട്ടപ്പന കൃഷിഭവന്റെ നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും കർഷകരെ ആദരിക്കലും ഇരുപത്തേഴാം തീയതി നടക്കും കൃഷിമന്ത്രി അഡുഗറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കട്ടപ്പന വെയർഹൌസിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പരിമിതമായ സ്ഥല സൌകര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന കൃഷിഭവൻ കട്ടപ്പന ടൌണിൽ മുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് മാറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കട്ടപ്പന നഗരസഭ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ച് നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിർവഹിക്കും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ റോഷി അഗസ് എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് എം പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കർഷക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച കർഷകരെ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി ആദരിക്കും ആളുകൾക്ക് ചെന്നെത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള നിരവധി പരാതി ഉയർന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഴയ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഈ കൃഷിഭവൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ കൃഷിഭവന്റെ വേണ്ടി അത് ആ കെട്ടിടം പുതുതായി നവീകരിച്ച് പണിത് ആണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കേതര ക്യാരി ബാഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഫലപ്രദമായി പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കേതര ക്യാരി ബാഗ് യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാന്യ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് കൂടാതെ സി എൽ സി കുടുംബശ്രീ തന്നെയാണ് ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതും അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബഹുമാന്യ എം പി ജോയ്സ് ജോർജ് എം പി ആണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ഇടുക്കി പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി
നാളെ കട്ടപ്പനയിൽ നാമജപ ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കും ശബരിമല യു ഡി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് എൻ എസ് എസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആർ മണിക്കൂട്ടൻ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടെന്നിരിക്കെ പൊതുസമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അസത്യ പ്രചരണമാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ നടത്തുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുള്ളത് പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും പുലയും വാലായ്മയും ഉള്ളപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം നിഷിബ്ദമാണ് ഹൈന്ദവ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതും തലമുറകളായി അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നതുമാണെന്നിരിക്കെ ലിംഗവിവേചനം എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് എൻ എസ് എസ് യൂണിയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ചില സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളായ സ്ത്രീകളെ മുൻനിർത്തി വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹൈറേഞ്ച് എൻ എസ് എസ് വനിതാ യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇരുപത്താറാം തീയതി രാവിലെ വെള്ളിയാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് കട്ടപ്പന ടൗൺ ഹാൾ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് നാമജപഘോഷയാത്ര നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികളായ കോടിക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചില സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളായ സ്ത്രീകളെ മുൻനിർത്തി വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസ് വനിതാ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കട്ടപ്പന ടൗൺ ഹാൾ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് നാമജപ ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ വിശ്വാസികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും ഹൈറേഞ്ച് എൻ എസ് എസ് വനിതാ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഹൈറേഞ്ച് എൻ എസ് എസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആർ മണിക്കുട്ടൻ സുമ രവീന്ദ്രൻ ഉഷ ബാലൻ മിനി പ്രസാദ് ശ്യാമള മധു വിനോദിനി വിശ്വനാഥൻ സിന്ധുജി നായർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ദുരിതാശ്വാസ തുക ലഭിക്കാതെ മൂന്നാറിലെ പ്രളയബാധിതർ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ വാഗ്ദാനവും പാഴ്വാക്കായതായാണ് ആശയം ഉയരുന്നത് പ്രളയം തകർത്ത നൊമ്പരങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സർക്കാരിന്റെ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടുകളും മൂന്നാറിലെ പ്രളയബാധിതർക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാവുന്നു വർഷങ്ങളായി താമസിച്ച വീടും സ്ഥലവും മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു ജോലി ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച വാഹനം മണ്ണിനടിയിലായി മഴ മാറിയതോടെ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിയണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശവും എത്തി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പെരുവഴിയിലായ മൂന്നാറിലെ നാല് കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണിത് കനത്ത മഴയിൽ മൂന്നാർ ഇരുപത് മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഗണേശൻ ഐഷ തോമസ് ചുരുളി എന്നിവരുടെ വീടാണ് താമസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം തകർന്നത് താമസിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാതെ വന്നതോടെ ഇവർ സഹായം അപേക്ഷിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പഠിക്കലെത്തി എന്നാൽ അവർ കൈമലർത്തി സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ലഭിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ നൽകി അവിടെയും വിവേചനം നടന്നു തന്നോടൊപ്പം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് പേർക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച മുഴുവൻ തുകയും ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഗണേശന് ലഭിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആറായിരത്തി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കി തുക ലഭിക്കുന്നതിനായി താലൂക്ക് ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല അതിന് ആരോടും പരിഭവവും ഇല്ല വിഷമമുള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് ഗണേശൻ പറയുന്നു സർക്കാർ അനുവദിച്ച മുഴുവൻ പണവും ലഭിച്ചാൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചേനെ എന്നാൽ അതും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് മാത്രം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എനിക്ക് കിട്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നാല് മൂന്ന് മക്കളും മരുമകളും പെണ്ണുമ്പളയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുമായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ഷെഡിലാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വാടക തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് അറിയിച്ച ആ തുക പോലും ഇതുവരെ എനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല തീരെ കഷ്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉടനടിയായിട്ട് എന്റെ വീട് വയ്ക്കാനും എന്റെ മക്കൾക്ക് ഉള്ള ജോലികളുടെ കാര്യത്തിനും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രളയബാധിതർക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താമസ സൌകര്യം ഒരുക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് പ്രളയബാധിതർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക ഫണ്ടൊന്നും പഞ്ചായത്തിനില്ല തന്നെയുമല്ല അത്തരമൊരു ഫണ്ട് എങ്ങനെ നൽകുമെന്ന് അധികൃതർക്ക് അറിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കടമന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇരുപത്ത
എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ളത് കട്ടപ്പനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്പലക്കവലയിൽ പണി തീർത്തിട്ടുള്ള ഗോഡൌണിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് എം പി നിർവഹിക്കും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജം തോമസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ എം അഗസ്തി കൃഷി സഹകരണ വകുപ്പ് ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കെ കെ സന്തോഷ് ആൻസി ജോൺ ജോർജ് ജോസഫ് എസ് ഷെയർലി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജെ ബെന്നി വി ആർ ശശി വി ആർ സജി അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് പെരുമന ടി ജെ ജേക്കബ് ഷാജി നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ എം എ അൻഷാദ് ബിജു ഐക്യര കെ എം തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ജോയി വെട്ടിക്കുഴി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ജെ ജേക്കബ് സെക്രട്ടറി ജോസ് അഗസ്റ്റിൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ബസാർ ആന്റ് ഹോം ഷോപ്പ് മീറ്റിംഗ് കട്ടപ്പനയിൽ നടന്നു ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംരംഭകർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുടുംബശ്രീ ഇടുക്കി ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പനയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ബസാറിന്റെയും ഹോം ഷോപ്പിന്റെയും അവലോകന യോഗമാണ് കട്ടപ്പൻ ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്നത് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർമാരായ ബിനു ആർ ഷാജിമോൻ പി എസ് കട്ടപ്പന സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഗ്രേസ് മേരി ടോമിച്ചൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ സാബു ബസന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എല്ലാ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ വിപണനത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ബസാറിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇടുക്കിയിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുമുള്ള കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇവരിൽ നിന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെയും പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു വിവിധ ബ്ലോക്കിലെ കോർഡിനേറ്റർമാർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്തു കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പരസ്യ ബോർഡുകളും നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് കട്ടപ്പന ടൌണിലെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്തത് അനുമതിയില്ലാതെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് നീക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ് എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് മുപ്പതാം തീയതി വരെ നീട്ടുകയായിരുന്നു പരസ്യ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ പരസ്യ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലുള്ള ചട്ടം ആ ചട്ടപ്രകാരം ലൈസൻസ് പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കാതെ അനുമതിയും പെർമിഷനും വാങ്ങിക്കാതെ ഉള്ള മുഴുവൻ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ചിരുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ അതുപോലെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ അനുമതിയില്ലാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യത്തക്ക നിലയിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അത് അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണം ഈ ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ ബോർഡുകൾ വെക്കേണ്ടത് അതിനൊക്കെയുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമം തെറ്റിച്ച് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ ശക്തമായ നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു മൂന്നാർ ടൌണിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരസ്യ ബോർഡുകൾ മാറ്റാൻ നടപടി തുടങ്ങി മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയപാതകളിലും പാലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരസ്യ ബോർഡുകൾ മാറ്റുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും സർക്കാരിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് അടിമാലി പഞ്ചായത്ത് അടക്കം ബോർഡുകൾ മാറ്റിയെങ്കിലും മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾക്കിടയാക്കി തുടർന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാത്ത മുഴുവൻ ബോർഡുകളും മാറ്റുവാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് ായത്തരാജ് അനുസരിച്ച് പിഴ ഈടാക്കി നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി മധുസൂദനൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ടൗൺ ഏരിയയിലും പ
നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഈ റോഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ നാല് ദൂരെയായി ഇതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ദിനം പ്രതി നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഈ റോഡിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് പോലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാൽനട യാത്ര പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ് ഈ റോഡിൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതും പതിവാണ് വാഹനങ്ങൾ കുണ്ടിലും കുഴിയിലും ചാടി കേടുപാടുകൾ പറ്റുന്നതിനാൽ ഇതുവഴി വാഹനം ഓടിക്കാൻ തന്നെ ഡ്രൈവർമാർ മടിക്കുകയാണ് കോടികൾ മുടക്കിയ റോഡ് കുണ്ടും കുഴിയുമായതോടെ ഇതുവഴി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആകുന്നതും പതിവ് സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഈ റോഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ക്ലിയർ ആക്കി കിട്ടുകയാണ് വരുന്ന വണ്ടിയെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആയി പോവാണ് അത് തന്നെയല്ലാണ് ഇന്നലെ ഒരു ലോഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇരുന്നങ്ങ് പോയി ഇരുന്ന് പോയി ഇരുന്നിട്ട് ആ വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാവം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല അടിയന്തരമായി റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുകാർ ലോക വിരവിമുക്ത ദിനാചരണത്തിന് ഉപ്പുതിര പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ഉപ്പുതിര സെന്റ് ഫിലോമിന സ്കൂളിൽ നടന്നു ഉപ്പുതിര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന പോഷകാഹാര വൈകല്യങ്ങൾക്കും പഠനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിമുഖതയ്ക്കും കാരണമാകുന്ന വിരശല്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് വിരഗുളിക കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നു മുതൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഗുളിക നൽകുന്നത് ലോക വിരവിമുക്ത ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഉപ്പുതറ സെന്റ് ഫിലോമന സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിൽ ഉപ്പുതറ സി എച്ച് സിയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റോയ്മോൻ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീല രാജൻ അമ്പിളി സുകുമാരൻ സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സുബി സി ജോസഫ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായ എ കെ സുനീർ ഷാന്റി ഉമൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മുരിക്കാശ്ശേരി ടൌണിൽ അടക്കം റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകൾ ഏറെ ആയെങ്കിലും പുതുക്കി നിർമ്മിക്കുവാൻ നടപടിയായില്ല മഴ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന റോഡുകൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് മുരിക്കാശ്ശേരി കമ്പളികണ്ഡം മുരിക്കാശ്ശേരി തോപ്രാംകുടി അടക്കമുള്ള പ്രധാന റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ ഏറെ ശോചനീയമാണ് മുരിക്കാശ്ശേരി ടൌണിനുള്ളിൽ പോലും സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് റോഡ് തകർന്നു കിടക്കുന്നത് റോഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എം എൽ എയുടെ പിടിപ്പുകേടാണെന്നും എം എൽ എ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താത്തതുകൊണ്ടാണ് റോഡുകൾ വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്നതെന്നും എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു കരിമ്പം മുതൽ മുരിക്കാശ്ശേരി വഴി കമ്പളികണ്ഡത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി എം പി എസ് സിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് റോഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടുക്കി എം പി പാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ രാജു എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ സഖാവ് സി വി വർഗീസിൻ്റെയും നോബിൾ ജോസഫിൻ്റെ എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരൊന്നടക്കം നിലവിൽ കരിമ്പൻ മുരിക്കാശ്ശേരി റോഡിന് ഒൻപത് കോടി രൂപയും മുരിക്കാശ്ശേരി തോപ്രാംകുടി റോഡിന് അറുപത് ലക്ഷം രൂപയും തോപ്രാംകുടി പ്രകാശ് റോഡിന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ചെമ്പകപ്പാറ മേലേച്ചിന്ന റോഡിന് എൺപത് ലക്ഷം രൂപയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇക്കുറിയെങ്കിലും മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ മന്ദിരോഗ നിർണയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കട്ടപ്പനിൽ നടന്നു കട്ടപ്പന പബ്ലിക് ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് ജോയി ആനത്തോട്ടം ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന പല രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വര
ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു സമ്പർക്കം ഇല്ലാതിരുന്ന മേഖലകളായിരുന്നു ഹൈ റേഞ്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കട്ടപ്പനയൊക്കെ പക്ഷേ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും അവരുടെ സാന്നിധ്യവും ഇടപെടലും അവരുടെ സേവനവും കൂടി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും മന്ത്രിരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ രാത്രികാല രക്തപരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാ വെക്ടർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് യോഗത്തിൽ കൌൺസിലർ ബീന വിനോദ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എം ഫ്രാൻസിസ് പി ജി സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്യാമ്പിലെത്തിയവരുടെ രക്തം പരിശോധിച്ച ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സൌജന്യമായി ചികിത്സയും നൽകും മലയാള മനോരമ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കുമളി വൈ എം സി എ ഹാളിൽ നടന്നു നിരവധി ആളുകൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു മലയാള മനോരമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയായ തൊടുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ആശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് രാവിലെ ഒൻപതര മുതൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിവരെ കുമളി വൈ എം സി എ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ക്യാമ്പ് നടന്നത് ജനറൽ മെഡിസിൻ കാർഡിയോളജി ന്യൂട്രോളജി ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ശ്വാസകോശ വിഭാഗം പീഡിയാട്രിക് ജനറൽ സർജറി ത്വക്കുരോഗം ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ഇ എൻ ഡി ഓർത്തോ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ക്യാമ്പിൽ സൌജന്യമായി ലഭിച്ചു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ കിറ്റും എലിപ്പനി പ്രതിരോധ മരുന്നും സൌജന്യമായി നൽകി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി നിരവധി ആളുകൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു നെടുങ്കണ്ണം യൂണിയൻ ബാങ്കിലെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീൻ പ്രവർത്തനരഹിതം നിരവധി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണകരമായിരുന്ന മെഷീൻ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ക്യൂ നിൽക്കാതെ മെഷീൻ വഴി നേരിട്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യമാണ് ബാങ്കുകളിൽ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീൻ വഴി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ബാങ്ക് പ്രവർത്തന സമയം വരെ മെഷീനിലൂടെ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കും വ്യാപാരികൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാണിത് നീണ്ട ക്യൂവിൽ നിൽക്കാതെ വേഗത്തിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച് മടങ്ങാൻ കഴിയും നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിലവിൽ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീൻ ഉള്ളത് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ മാത്രമാണ് മറ്റ് പ്രധാന ബാങ്കുകളുടെ ശാഖകൾ ടൌണിലുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊന്നും ഈ സൌകര്യം ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി മെഷീൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ എത്തി സമയം അധികം കളയാതെ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മെഷീൻ ഗുണകരമായിരുന്നു നിലവിൽ ഇത് പ്രവർത്തനരഹിതമായതോടെ സ്ഥാപനം അടച്ചിട്ടോ ജോലി സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് ടൌണിൽ ഏറ്റവും അധികം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് പലപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വലിയ തിരക്കാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എത്രയും വേഗം പ്രവർത്തന സജ്ജമായ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ ശാഖകളിലും ഈ സേവനം ആരംഭിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം യു ആർ എഫ് ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ് ജേതാവും ഉജ്ജ്വല ബാല്യ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ റോസ്മരിയ സബാഷ്ചൻ ചിത്രകലയിലെ അത്ഭുത പ്രതിഭ എന്ന നിലയിൽ ഏറെ പ്രശസ്തയാണ് അഭിനയകലയിലെ വിസ്മയമായ മോഹൻലാലിനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നേരിൽ കാണുക എന്നതാണ് ഈ കൊച്ചു കലാകാരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം മോഹൻലാലിന്റെ കടുത്ത ആരാധികയായ റോസ്മരിയ വരച്ച മോഹൻലാലിന്റെ മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ അനവധിയാണ് ഈ അടുത്തിടെ റോസ്മരിയ വരച്ച മോഹൻലാലിന്റെ ഒടിയൻ ലുക്കിലുള്ള ക്യാൻവാസ് ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ വൈറലായിരുന്നു ലാലേട്ടനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന റോസ്മരിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണുക എന്നതും താൻ വരച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം നേരിട്ട് സമ്മാനിക്കുക എന്നതും റോസ്മരിയ വരച്ച ഭാവനാ ചിത്രമായ ഒടിയൻ ഇടുക്കിയിൽ വലിയ പ്രശംസയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നത് റോസ്മരിയ ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോയും ഏറെ വൈറലായി മാറിയിരുന്നു കലാകാരന്മാരെ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഏറെ ആദരവോടെ കാണുന്ന മോഹൻലാലിന്റെ അടുത്ത് ഈ വിവരങ്ങൾ എത്തിയാൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഈ ബാലപ്രതിഭയെ നേരിട്ട് കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കോതമംഗലം ചെറിയപള്ളി പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് റോസ്മരിയ സബാസിന്റെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടത്തിയിരുന്നു ചിത്ര പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ വരുമാനവും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് റോസ്മരിയ ഈ പ്രദർശനം നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് എം എൽ എമാരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക അനുമോദനം നേടി മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയ ആളാണ് റോസ്മരിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇടുക്കി പൊന്മുടി സ്വദേശിനിയായ
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ സോളമ്മ മാത്യു ശോശാമണി മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അംഗൻവാടികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പോഷകാഹാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയാറ് അംഗൻവാടികളിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മത്സരത്തിനായി എത്തിച്ചു വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ വച്ചാണ് ബ്ലോക്ക് തല പാചക മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു മാങ്കുളം ആനക്കുളത്ത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ക്രാഷ് ഗാർഡ് റോപ്പ് ഫെൻസിംഗ് ഒരു വർഷം തികയും മുമ്പേ തകർന്ന നാമാവശേഷമായി പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു കാട്ടാനയെ തുരത്താൻ മാങ്കുളം ആനക്കുളത്ത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച ക്രാഷ് കാർഡ് റോപ്പ് പെൻസിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ മഴയിൽ തകർന്നത് കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെയാണ് വനംവകുപ്പ് ഉരുക്കുവേലി നിർമ്മിച്ചത് കാട്ടാന ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ഒരു വർഷം പിന്നിടും മുമ്പാണ് പൂർണമായും പ്രളയം കൊണ്ടുപോയത് കാട്ടാന കൂട്ടമായി എത്തി ആക്രമണം നടത്തിയാൽ പോലും തകരാത്ത രീതിയിലാണ് ഉരുക്കുവേലിയുടെ നിർമ്മാണമെന്നായിരുന്നു വനംവകുപ്പിന്റെ അവകാശവാദം എന്നാൽ ജൂണിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ മഴയിൽ തന്നെ ഉരുക്കുവേലി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ആളുകൾ വളരെ ഭീതിയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ആനക്കുളം പ്രദേശത്തുള്ളത് എത്രയും വേഗം ഈ വേലി പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ആളുകളെ കാട്ടാനകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പ് അധികൃതർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയും ഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗവും ഉരുക്കുവേലിയുടെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായിരുന്നു എന്നാൽ വനംവകുപ്പിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചായിരുന്നു എതിർ സ്വരങ്ങളെ വനംവകുപ്പ് നിശ്ചലമാക്കിയത് പദ്ധതി തകർന്നതോടെ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച അൻപത് ലക്ഷം രൂപയും വെള്ളത്തിലായി കാഞ്ചിയർ പെരുങ്ങിടം സെന്റ് ജോസഫ് ചർച്ചിൽ വിശുദ്ധ യൂദാസിലെ തിരുനാളിനും തിരുശേഷിപ്പ് വണക്കത്തിനും നാളെ തുടക്കമാകും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ നവംബർ നാല് വരെയാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടമായ വൃദ്ധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും തിരികെ പോകാനാവാതെ ദുരിതത്തിൽ ഉപതറ പഞ്ചായത്തിലെ ചപ്പാത്ത് മുല്ലശ്ശേരിൽ ശാരദയാണ് ഇന്നും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത് നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ പ്രളയമുണ്ടായത് പ്രളയത്തിൽ നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു പ്രളയം കഴിഞ്ഞതോടെ വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി എല്ലാവരും തിരികെ പോയി എന്നാൽ ആരോരുമില്ലാതെ ശാരദ ഒറ്റയ്ക്ക് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോഴും കഴിയുകയാണ് ഭർത്താവും മക്കളും ബന്ധുക്കളും ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീട്ടിലായിരുന്നു ഇവരുടെ താമസം പ്രളയ ദിവസം പോലീസ് ശാരദയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി അന്ന് രാത്രി പ്രളയത്തിൽ വീട് തകർന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളും നഷ്ടമായി ഇതോടെ ഇവർ വീണ്ടും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി സമീപമുള്ള വീടുകളിൽ പണിയെടുത്താണ് ഇവർ ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നത് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം പോലും ഇതുവരെയും ശാരദയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലാണ് ഈ വൃദ്ധ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഇറക്കിവിട്ടാൽ തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ തെരുവിലലയേണ്ട അവസ്ഥയിലാകും ഇവർ നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഏലം കൂടിയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏലം ശരാശരി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാമ്പു അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊക്കോ മുപ്പത് റബ്ബർ നൂറ്റി പതിനേഴ് സ്വർണ്ണപള്ളി വിപണി സ്വർണ്ണപുരാമിന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വെള്ളി അറുപത് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ 
ഗ്രൗണ്ട് ബോസ് എയർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന പ്രളയകാലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പഠനം നടത്തിയത് അമേരിക്കൻ ജിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ സംഘം തേയിലക്കൊളുന്നിന്റെ വിലയിടിവ് ഭീരിമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ് പതിനാറ് രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന കൊളുന്നു വില ഏഴ് രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു ജില്ലയിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് പുത്തനൊടുവ് പകർന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞ സീസൺ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ കുറിഞ്ഞു വസന്തം സന്ദർശിച്ചത് രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ചപ്പാത്ത് ആലടിയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം മൂലം കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ കൃഷിനാശം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം